In our project, we want kids to start to believe that learning is a product of thinking. It's not just a product of taking it in. We want to send the message that learning is an active process. It involves getting personally involved. It's hard to really do good thinking unless there's something for me to be invested in. And we also want to send the message that questions. Questions not only drive learning, but often when good learning has happened, you know that because the nature of the questions have changed. So here are my three strategies uh, to simplify for today. First of all, working with industry. Uh, very important, we must include industry. We must be real. Competition, I love competition. Our schools have gone away from it. They say it's not politically correct, but I do it. Maybe I'm not politically correct. Uh, competi competitive projects, mini projects. And thirdly, I've done a bit of work on it, assessment. Lograr que el estudiante haga algo que ni siquiera él pensó que podía hacer es lo más atrapante que puede haber. Aprendizaje y motivación van de la mano. Uno no aprende si no está motivado. Las teorías de enseñanza, de aprendizaje y de motivación van de la mano. Importa que el estudiante comprenda y que haga propio lo que está estudiando. Descubrimos que el proceso creativo tiene cuatro etapas y nosotros nos damos tanto tiempo para las etapas. El proceso creativo tiene una etapa fuerte que es inmersión, preparación, estudiar. Después hay una etapa que se llama de incubación, donde tú dejas que el subconsciente agarre todo eso que aprendiste y trabaje solo. A mucha gente, a mí nunca me ha pasado, pero a mucha gente se le han ocurrido ideas brillantes cuando despierta en la mañana. Después hay un proceso de iluminación, ¿ya? Y descubrimos que le pedíamos a los chicos ideas brillantes, pero no le daban ninguna herramienta para que tuvieran idea, habiendo métodos de generación de ideas. Entonces incorporamos una clase de, donde les enseñamos métodos de generación de ideas y los hacemos eh, crear. Y luego construir el prototipo y hacer eh, la tarea que tenían que hacer, pero ahora había un cliente real. Así que la diferencia es que esta evaluación no la hago yo, la hace el cliente, que es un poco lo que mencionó Ricardo en la mañana. Si es algo que voy a hacer para niños de 10 años, los niños de 10 años ponen la nota, no yo. Estamos en colaboración con la Universidad de Harvard, vamos a dictar un ramo que dicta Harvard, que es para los especialistas, que está orientado en la experiencia del estudiante y vamos a trabajar eh, en detectar cómo ayudarles con estrategias de aprendizaje. Si el fenómeno de la deserción es muy difícil de predecir porque hay diferentes razones detrás de la deserción. Nosotros partimos con el fin de poder eh, eh, predecir tempranamente qué alumnos se nos, se nos van a ir o qué alumnos está presentando el problema y nos costó mucho al principio porque hay muchos fenómenos tal, y llegamos a definir que son los alumnos que reprueban la misma asignatura del primer semestre el segundo. Un elemento que apareció en todo este estudiante práctico 1 fue la familia, la familia de la familia. Uno como que lo sabe, pero ya es distinto cuando uno hace este proceso más sistemático y aparece la familia como un rol importante. Esto también aparece en todos, en todos los estudiantes, que en algún minuto ellos hacen un proceso de, de, de exploración personal y de, auto, de autoconocimiento, diríamos nosotros, en que detectan de cuál es la manera que a ellos mejor les funciona para estudiar.